Hello friends, welcome to our channel Math the Master. In our previous video, relations and functions are being a topic. Relations are in, functions are in, types of functions are in. That is the one that is clear. Now, we will explain the 10th standard relations and functions concept. Oda, last concept is the one that is the one that is the one that is the last concept is the one that 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 is so on the mind map pathinge abdinale ungalku and the concept romba clear ah purinjirukku so and the vela or student point of view la romba easy ah irukka mari indha mind map naanga ready panni potirukku so adu ungalku before exam last minute preparation ku romba ve useful ah irukum so adu ungalku regular updates venum abdina engaloda math master instagram channel la marakama follow pannidunga adu illama ipo indha topic oda end ku nama vandutom idu relations and functions oda last concept nama indha video la paakrom இது அடுத்த வீடியோவில் இந்த ஓவரால் கான்செப்டை ஒரு ரீக்கால் மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடப்படும் அந்த வீடியோவில் இந்த கான்செப்டிலிருந்து மோஸ்ட் ஆஃப் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்குற ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ் கொஷின் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் பிக் பண்ணி அதில் ஒவ்வொரு மெத்தட்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் சம் டஃப்பான சம் என்னவோ அதை எடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோவை உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஸோ அதோட நோட்ஸு ஒரு பிடிஎஃபாக உங்களுக்கு டெலிகிராமில் நாங்கள் போட்டிருப்போம் ஸோ நாங்கள் வீடியோவில் எடுக்கிற அந்த சம்ஸ் அது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக அடிஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு பிடிஎஃபாக உங்களுக்கு எங்களோட மேத்த மாஸ்டர் டெலிகிராம் சேனலில் நாங்கள் போடுவோம் ஸோ அதோட அப்டேட் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா டெலிகிராம் சேனலில் ஆஃப் இங்கே ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ எங்கள் டெலிகிராம் குரூப்பையும் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க அது இல்லாமல் நாங்கள் இந்த சாப்டரில் கொடுக்க வர ஒவ்வொரு மைண்ட் மேப்போட ஓவரால் கலெக்ஷனும் ஒரு பிடிஎஃபாக போட்டு அதுவுமே டெலிகிராம் குரூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த அப்டேட்ஸ் தான் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா மேத்த மாஸ்டர் அப்படிங்கிற எங்களோட டெலிகிராம் சேனலை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிவிடுங்க ஸோ எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் டெலிகிராம் லிங்க்ஸ் ரெண்டுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிவிடுங்க இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த கான்செப்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் லாஸ்ட்டாக போர்ஷன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணியிருந்தப்ப எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆன் பண்ண ஒரு டாபிக் தான் இந்த டாபிக் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ப்ரீவியஸ் டென்த் சிலபஸில் இந்த கான்செப்ட் கிடையாது ஸோ இது லாஸ்ட்டாக கவர்மெண்ட் ரிவைஸ் பண்ண போர்ஷன்ஸில் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்திருந்த ஒரு டாபிக் தான் பட் இது ரொம்பவே ஈஸி இது நீங்கள் டென்த்தில் படிக்கலனாலுமே உங்களுக்கு காலேஜ் லெவலில் கண்டிப்பாக அது வரப்போகிற லாங் கான்செப்ட் தான் ஸோ அதனால் இங்கே டென்த்துலேயே அட்வான்ஸாக இதை படிக்கிறீங்க ஸோ இது உங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் லெவலில் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் இது ரொம்பவே ஈஸியான டாபிக் பட் நிறைய பேர் இது ரொம்ப டஃப் இது என்னடா இது புரியவே இல்லை அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் நினச்சிருக்காங்க என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே நிறைய பேர் அதே தான் ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க பட் இது வந்து ஈஸி அந்த ஒரு மைன்யூட் வேஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கான்செப்ட்லேருந்து என்ன கொஷின் கேட்டாலும் நமக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஸோ அந்த பேசிக்கை நம்ம ஸ்ட்ராங்காக படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா இதுலேருந்து என்ன டைப் ஆஃப் கொஷின் கேட்டால் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த பேசிக்கை தான் ஒரு டூ த்ரீ எக்ஸாம்பிள்ஸாக வச்சு செம்மாக உங்களுக்கு நான் இப்போ போட்டு காட்ட போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃப்ங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதாவது ஏலேருந்து பிக்கு போகிற மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் அண்ட் G அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதை நான் வந்து B டு சின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ லிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் B இங்கேயும் B ஸோ சம்திங் லிங்காக இருக்குது மற்றபடி இங்கே வேறு ஒரு செட்டு இங்கே வேறு செட் ஸோ எஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் A டு B அண்ட் G இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் B டு C ஸோ சம்வேர் எஃப்பும் ஜியுமே கரெக்டாக இருக்குது இதை நான் எப்படி எடுத்து எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நமக்கு என்னென்ன இருக்குது மூணு செட் இருக்குது ஏ பி சி ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இதை ஏ எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து இது நான் பி எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து இதை நான் சின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏங்கிற செட்டில் நமக்கு எக்ஸுங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வச்சுப்போம் இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்லிக்க எஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஸோ இந்த ஏலேருந்து பிக்கு வர இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த பி என்னது எக்ஸு அது ரிலேஷன் எஃப்னு வரும்போது திஸ் வில் பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த மாதிரி வந்துடும் அடுத்தது நம்ம இங்கே ஜி என்னன்னு பார்க்குறோம் பி டு சி ஜி இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் பி டு சி ஸோ பிலேருந்து சிக்கு போகிறது நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்
so g of in the bracket nam off nu solalam g of inge namakku enna irukku ulla f of x so idhu da vandu idoda function so appa enna correct kadasila enna connect a irukku ipo a and b connect a irudhu f b and c g ingra or function la connect aagudhu so indirect a enna aagudhu a um c um connect a irukku so idhu nam enna nu solla indha g எஃப் ரெண்டும் ஒன்னா கனெக்ட் ஆகுது ரெண்டும் ஒன்னா சங்கமம் ஆகுது ஸோ அதை நம்ம காம்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஜி அண்ட் எஃப் ரெண்டுமே வந்து நமக்கு ஒன்னா இங்கே கிடைக்கிது திஸ் சங்கமம் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம அப்படி சொல்லலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒன்னா வரத நம்ம காம்போசிஷன் அப்படிங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ காம்போசிஷன் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு அந்த வேர்டு கொஞ்சம் ஃபன்னியாக இருக்கணும் ஏன்னா இது நியூ கான்செப்ட் சிலபஸ் நியூவாக வந்திருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இது டஃபாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறத நான் சங்கமம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு காமெடியான ஒரு வேர்டை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்து ஸோ உங்களுக்கு காம்போசிஷன் நம்ம வந்து நீங்கள் இது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அது ரெண்டும் நம்ம வந்து கம்பைன் பண்ணுறது காம்போசிஷன் ஸோ இன்டெரக்டாக நம்ம கம்பைன் பண்ணிக்கோம் ஸோ இதுதான் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஸோ எஃப் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் எஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஜி இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் பி டு சி அப்போ இது ரெண்டுத்துலேயும் பிங்கிறது காமனாக இருக்குது அது இல்லாமல் ஏ அண்ட் சி இருக்குது ஸோ ஏ B, C, மூணு செட் இருக்கு ஸோ இப்போ எஃப்ங்கிறது என்ன ஃபங்க்ஷன் ஏ டு பி ஸோ ஏவும் பியும் கனெக்ட் ஆகுறது எஃப் அடுத்து ஜிங்கிறது பி டு சி ஸோ பி அண்ட் சிக்கு ஜி இப்போ ஏல நான் எக்ஸுங்கிற மாதிரி ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஏங்கிற செட்டில் எக்ஸ் எடுத்துக்கும் போது அப்போ அது ஃபங்க்ஷன் எஃப்பாக வரும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு இங்கே வரும் அப்போ அடுத்து இது இங்கே கனெக்ட் ஆகும் போது ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு இது உள்ளே வரும் ஸோ இன்டெரக்டாக இது ஏ அண்ட் சி கரெக்டாக இருக்குது அதாவது இந்த ஜி இந்த எஃப் இங்கே இருக்குது இந்த எக்ஸுமே இதில் இருக்குது ஸோ எல்லாமே இன்டெரக்டாக எக்ஸும் இங்கே வருதுங்கிறதுனால இது ஜி அண்ட் எஃப் ரெண்டுமே ஒன்றா கம்பைன் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி வருத காம்போசிஷன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒன்றா கம்பைன் ஆகுறத காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் இது நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸோ ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ எஃப் காம்போசிஷன் ஜி என்ன ஜி காம்போசிஷன் எஃப் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எஃப் காம்போசிஷன் ஜி என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ எஃப் காம்போசிஷன் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இது நம்ம எப்படி எடுத்து எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் நான் அப்படியே எஃப் போடுறேன் ஸோ காம்போசிஷன் ஜிங்கிறது நத்திங் பட் ஜிங்கிறது என்ன ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஸோ காம்போசிஷன் ஜி பதில் நான் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ளே கொண்டு வரேன் ஸோ இப்போ இதை நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எஃப் அப்படியே நான் போடுறேன் இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜி ஆஃப் எக்ஸோட ஃபங்க்ஷனை எடுத்து எழுதுகிறேன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இப்போ இது நமக்கு எப்படியே இருக்குது எஃப் ஆஃப் ஒரு ஒரு எலிமெண்ட் ஒரு செட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் மாதிரி இருக்குது இந்த ஓவரால் எக்ஸ்ப்ரெஷனை நான் எக்ஸுங்கிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ இது எப்படி இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ யூஸ்ஃபுல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் அப்படின்னா அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு என்ன இந்த எக்ஸ் இருக்க இடத்துல டூ ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இப்போ டூ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் அப்படின்னு போடுவோம் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா ஸோ சேம் மெத்தடு தான் நம்ம இங்கேயும் பண்ண போகிறோம் நமக்கு இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ இருக்குது ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற ஈக்குவேஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ கரெக்டாக ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது டூ இங்கேயும் இதுவும் நான் வந்து எப்படி சொன்னேன் இது நம்ம எஃப் ஆஃப் இதுக்கு பதிலாக ஓவராலாக எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இதுக்கு பதிலாக நான் எப்படி போடலாம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கா ஸோ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் ஓவராலாக இதை எடுத்துக்கிறேன் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன் இது அப்படியே வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு ஸோ எக்
subtract panna namakku 3 varo and greater number 4 ingradala minus so 2x minus 3 appadi ingradha f of g of x oda value adavadhu f composition g oda value idhu da so ide method la nama g composition f kandupidipo so adha pannum bodhu ungalku indha composition concept e clear aagidum question ku maapdi eduthu eludhi irukke so f of x value enna g of x value enna question enna kuduthirukanga even value and g composition f nama kandupidikkanum nama pona idhila paatha mariye da so g composition f ingradha eppadi eduthu eludala g of f of x indha madiri podala which is equal to g apdiye potrala indha x oda varudhu pathinga andha function da nama vande substitute panna so inga f of x ingadala indha f of x ah nama eduthukrom so f of x ku badala indha value eduthu podrom so 2x plus 1 and then idha overall ah nama x apdi eduthukrom correct ingala so g of x appo g of x enadhu inga irukku parunga g indha g of idhukku badala na x nu eduthukuren so g of x is x square minus 2 ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ எடுத்து போடுறோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு பதிலாக இதை அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் நான் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இது எக்ஸு இது எக்ஸுங்களா ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றதால நான் வந்து ஸ்கொயர் போடுறேன் இது வந்து நான் இது இது டினோட் பண்ணுறது எக்ஸுன்னு போட்டிருக்க நீ டிவிஷன் நினச்சிக்காதீங்க நான் இது டினோட் பண்ணுறது எக்ஸ் அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இது அப்படியே எக்ஸு அண்ட் தென் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸோ மைனஸ் டூ இது எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கு ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ இப்போ இதை படி நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏ இருக்க இடத்துல நமக்கு டூ எக்ஸ் இருக்கு ஸோ டூ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னா டூ எக்ஸ் இன்டூ டூ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் and then b இருக்க இடத்துல ஒன்று இருக்குது ஸோ பி ஸ்கொயர்னா ஒன் இன் டூ ஒன் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் வந்துடும் அண்ட் தென் ப்ளஸ் டூ ஏபி ஸோ ஏ இருக்க இடத்துல டூ எக்ஸ் இருக்குது பி இருக்க இடத்துல ஒன் இருக்குது இப்போ சப்ஜெக்ட் பண்ணோம் அப்படி சால்வ் பண்ணோன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அண்ட் தென் எக்ஸ் இருக்குது அண்ட் தென் இன்ட்டு ஒன் அது அப்படி தான் வந்துடும் இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு அப்படியே இது ஓவராலாக ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் நம்ம ஒரு நார்மலான ஒரு குவாலிட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட் படி பவர்ஸ் ரெடியூசிங்கில் இருக்கணும் ஸோ அதனால் அதை அப்படியே எடுத்து போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜி காம்போசிஷன் எஃப்போட வேல்யூ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த டவுட் கூறி எதுக்கு இந்த டைமில் கால் பண்ணுறான் ஃபஸ்ட்டு தான் ஏதோ மெசேஜும் அனுப்பியிருந்தான் நம்ம தான் கண்டுக்காமல் விட்டுட்டோம் என்னவா இருக்கும் சரி இவங்கிட்ட அப்புறமா பேசிப்போம் என்னன்ட்டு இந்த டவுட்டுக்கு ஒரு லெட்டரே அனுப்பிட்டான் ம் ஃபோன் பண்ணால் எடுக்கலை மெசேஜ் அனுப்பினா பார்க்கல ம் ஃப்ரம் டவுட்டு குரு டு மேத்த மாஸ்டர் என்ன அனுப்பியிருக்கா சரி பார்ப்போம் ஏதோ அனுப்பியிருக்கான்ப்பா இவன் இன் ஜி காம்போசிஷன் எஃப் யூ மிஸ்டு கேல்குலேட்டிங் மைனஸ் டூ மிஸ் ம் தப்பு பண்ணியிருக்கோம் நம்மளா சரி என்னன்னு பார்ப்போம் இன் ஜி காம்போசிஷன் எஃப் ஜி காம்போசிஷன் எஃப்னா இதுதான் ஜி காம்போசிஷன் எஃப் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜி காம்போசிஷன் எஃப்பில் நம்ம ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த ஜி ஆஃப் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம எக்ஸ் எடுத்து இதை போடுறோம் ஸோ அப்போ ஓவராலாக ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூன்னு வரும்போது எக்ஸுக்கு பதிலாக இது ஓவராலாக எடுத்து எக்ஸு ஸ்கொயர்னு போடுறோம் மைனஸ் டூ ஸோ மைனஸ் டூன்னு போட்டு அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி இந்த ஃபார்முலா படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி போட்டாச்சு ஆமாம்ப்பா இந்த டவுட் கூற சொன்ன மாதிரி நான் மைனஸ் டூ மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மிஸ்டேக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மள நிறைய பேர் இந்த மிஸ்டேக்கை பண்ணுவோம் ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஒன்று இந்த மாதிரி ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா படி இருக்கும்போது இதை ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்க மாதிரி பண்ணாமல் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதையே ஸ்கொயர் பண்ணுவாங்க அதாவது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போடும்போது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்
ஸோ இது டூ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் வரும்போது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது டூ எக்ஸ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்திருக்கும் அண்ட் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் அப்படி மட்டும் போட்டுருவாங்க ஸோ நிறைய பேர் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்லேருந்து ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இது நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட் படி பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லாமல் இந்த நம்பரை தனியாக ஸ்கொயர் இந்த நம்பர் தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணி இப்படி போட்டுரும் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது இது தப்பு ஸோ இது நம்மளை நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக் அண்ட் மீதி சில பேர் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம இதெல்லாமே கரெக்டாக எடுத்து ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்ன்ற மாதிரி போட்டுருவாங்க ஆனால் இங்கே இருக்க இந்த மைனஸ் டூவை சில பேர் மிஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அதை நம்ம இப்போ மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரியான மிஸ்டேக்ஸ் தான் நடக்கும் இதெல்லாம் ஜென்ரலாக ஸ்டூடெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுவீங்க மிஸ் பண்ணுவீங்கன்றதுனால தான் இதை அதை மிஸ் பண்ணியே உங்களுக்கு நான் ஒரு வீடியோ மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம டவுட் குரு வந்து நம்மளை கரெக்ட் பண்ணிட்டாரு ஸோ உங் எங்கள் சேனலில் ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த டவுட் குருங்கிற கேரக்டர் எங்களோட சேனலில் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்க ஒரு இமேஜினேட்டிவ் கேரக்டர் ஸோ அந்த கேரக்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸை அவர் ஹைலைட் பண்ணி காட்டுவார் ஸ்டூடெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வர டவுட்ஸை அவர் அவர் உங்கள் எல்லாரோட சார்பாகவும் கால் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணி இல்லை இன்றைக்கி மாதிரி லெட்டர் மாதிரி அனுப்பியும் கேட்பார் ஸோ ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் எப்படிலாம் யோசிப்பீங்க அப்படிங்கிறத நாங்கள் யோசித்து ஸோ அந்த மாதிரியான வேலை வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா இன்னும் க்ளியராக இருக்கும் நீங்கள் மிஸ்டேக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறதா தான் இதை ஒரு இனிஷியேட்டிவாக எடுத்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இப்போ என்ன மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் இந்த சமில் பண்ணுவீங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அது உங்களுக்கு லைவாக தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இதை இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவாக எடுத்து நாங்கள் உங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சிருந்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம சம்குள்ளே போகலாம் ஸோ மைனஸ் டூ நம்ம மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ மற்றபடி எல்லாமே சேமாக வரும் இங்கே மைனஸ் டூ வரும் ஸோ மைனஸ் டூ வரும்போது அந்த ஆஸ் யூஷுவல் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருந்த மாதிரி நம்ம வந்து குவாடிக் ஈக்குவேஷன் டிக்ரீஸிங் ஆர்டரில் எடுத்து எழுதுகிறோம் ஸோ மைனஸ் டூ இங்கே லாஸ்ட்டாக வரும் அண்ட் ஃபைனல் ஆன்சர் நமக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ நமக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் நம்பர் மைனஸ் டூ ஸோ அதோட சிம்பிள் மைனஸ் டிஃப்ரெண்ட் சைனும் நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் ஸோ ஒன் அண்ட் டூ இருக்கும்போது சப்ராக் பண்ணால் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் ஸோ இது தான் ஜி காம்போசிஷன் எஃப்ஓட ஃபைனல் ஆன்சர் அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா ஜி காம்போசிஷன் எஃப்பில் நமக்கு இந்த வேல்யூ இருக்குது அண்ட் எஃப் காம்போசிஷன் ஜியில் நமக்கு இந்த வேல்யூ இருக்குது உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொஷினில் இது ரெண்டும் சேமாக இருக்கா இல்லையா ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டிருந்தாங்க இது ரெண்டும் சேமாக இல்லை ஈக்குவலாக இல்லை ஏன்னா நமக்கு இங்கே வேறு வேல்யூ வந்திருக்கு இங்கே வேல்யூ வேல்யூ வந்திருக்கு அண்ட் இது நம்ம குவாடாட்டிக் ஈக்குவேஷனாக இருந்திருந்தாலும் ஜி காம்போசிஷன் எஃப் குவாடாட்டிக் ஈக்குவேஷனாக இருந்திருந்தாலும் இது நீங்கள் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி பார்த்தாலும் நமக்கு எஃப் காம்போசிஷன் ஜியோட வேல்யூ வராது ஸோ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அண்ட் திஸ் குவாடிக் ஈக்குவேஷன் இஸ் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறதே இது கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லான ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் இது ஸோ இதில் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எஃப் காம்போசிஷன் ஜி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி ஜி காம்போசிஷன் எஃப்னாலும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி தான் ஸோ நான் உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளியராக இந்த ஒரு சம்மே உங்களுக்கு நான் வந்து பக்கவாக டென் மினிட்ஸ் கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தட் இது நியூ கான்செப்ட் உங்களுக்கு நான் ஒரு சம் ஸ்லோவாக சொல்லி கொடுத்தா உங்களுக்கு புரியும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி தான் த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரும்போதும் சேம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் காம்போசிஷன் வரும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ரீகால் வீடியோவில் இந்த எக்ஸசைஸோட சம்மா உங்களுக்கு அதை நான் சால்வ் பண்ணுவேன் ஸோ அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க